నమస్కారం కస్తూరి విజయం డిజిటల్ థాట్స్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం కస్తూరి విజయం పబ్లికేషన్స్ వారి కస్తూరి కథాపర్వం నుండి ఒక కథ కథ పేరు కోరిక రచన గోవిందరాజుల నాగేశ్వరరావు గళం కొత్తపల్లి రవికుమార్ అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా ఈ కొంప ఎన్నిసార్లు సర్దినా ఇంతే అంటూ అలమరాలో ఉన్న కాగితాలన్నీ కింద పడేసి ఏమండి ఏమండి మిమ్మల్ని అంటూ భర్త రాఘవరావు పిలిచింది ఏమిటే నీ గోల అంటూ వచ్చి కింద పడి ఉన్న కాగితాలను చూశాడు ఏమిటే ఎన్ని ఇలా పడేసావు అంటూ విసుక్కున్నాడు ఏ కాగితాల పనికి వస్తాయో ఏ కాగితాల పనికి రావో తెరిచావు అవన్నీ చూసుకుని పనికిరాని పక్కన పడేయండి రేపు పేపర్తో కలిపి అమ్మేస్తాను అంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కర్మ దీనికి ఏ టైంలో ఏమవుతుందో తెలియదు ఇప్పుడు అవన్నీ కింద పడేసి పెద్ద పని పెట్టింది అంటూ రాఘవరావు కింద అడ్డదిడ్డంగా ఉన్న కాగితాలు తీసి సొద్దుతున్నాడు ఆ కాగితాల్లోంచి ఓ కవర్ కింద పడింది రాఘవరావు ఆ కవర్ తీసి ఓపెన్ చేసి అందులో చో కాగితం తీశాడు అది తన జాతక కాగితం తీసి చదివాడు మొహంలో ఫీలింగ్లు మారిపోయాయి అందులో రాఘవరావు జాతకం ఇరవై రెండు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు రాసి ఉంది రాఘవరావు క్యాలెండర్ వాక చూశాడు ఈవేళ సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది అంటే ఈ జాతకం ప్రకారం నేను రెండు మూడు రోజుల్లో పోతానన్నమాట మరి నా కోరిక ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో తీరుతుందా ఇంత చిన్న కోరిక తీర్చుకోలేనా తీరదా ఎలా అనుకుంటూ ఆలోచనతో గుండె బరువెక్కి శాంత అంటూ భార్యను పిలిచాడు అడావుడి పరుగులాన్ని నడుపుతూ వచ్చింది శాంత శాంత గుండెల్లో ఏదో బరువుగా ఉంది తల తిరుగుతోంది అన్నాడు శాంత కంగారుపడి అవన్నీ ఎలా ఉంచండి తల సత్తుకోవచ్చు వేడిగా కాఫీ ఇస్తా తాగి కాసేపు పడుకోండి తగ్గిపోతుంది అంటూ లేవ తీసి మంచం మీద పడుకోబెట్టి కాఫీ తీసుకురావడానికి లోపలికి వెళ్ళింది రాఘవరావు పడుకుని అలా ఆలోచిస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు శాంత కాఫీ తీసుకొచ్చింది ఏమండి ఇదిగో కాఫీ లేవండి మిమ్మల్ని అప్పుడే నిద్ర పెట్టేసిందా అంటూ తట్టి లేపింది రాఘవరావులో కదరిక లేదు కంగారు పడింది శాంత ఏమండి ఏమండి అంటూ కుదిపింది అయినా రాఘవరావులో కదరిక లేదు ఏమండి ఏమండి అంటూ ఏం చేయాలో తోచక రాఘవరావు ప్రయాణ స్నేహితుడు విశ్వనాథానికి ఫోన్ చేసింది విశ్వనాథ్ పది నిమిషాల్లో డాక్టర్ కామేష్తో హడావుడిగా వచ్చాడు శాంత జరిగిందంతా డాక్టర్కి చెప్పింది కామేష్ రాఘవరావు టెస్ట్ చేశాడు ప్రాబ్లం ఏం కనిపించట్లేదు కాకపోతే ఆయన ప్రాబ్లం లేదంతే అంటూ రెండు ఇంజెక్షన్లు చేసి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు తగ్గిపోతుంది స్పృహ వస్తుంది మళ్ళీ రేపు వస్తాను ఈలోగా ఏమన్నా అవసరమైతే ఫోన్ చేయండి అంటూ వెళ్ళిపోయాడు మన్నాడు కామేష్ వచ్చి చూశాడు రాఘవరావులో చలనం లేదు సెలేని ఎక్కిస్తున్నారు కామేష్ కార్డియాలజీ స్పెషలిస్ట్ శ్రీనివాసుని పిలిపించాడు అయినా రాఘవరావులో చలనం రాలేదు ఇద్దరు నర్సుల్ని కేర్ టేకర్స్గా పెట్టారు అమెరికా నుంచి పెద్దబ్బాయి సుధాకరు కోడలు సునీత బెంగళూరు నుంచి కూతురు సుజాత అల్లుడు అరవింద్ ఢిల్లీ నుంచి చిన్నబ్బాయి వంశీ వచ్చారు అందరూ ఏం జరిగిందో అని కంగారుగా ఉన్నారు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు వచ్చి చూసి అంతా బాగానే ఉంది ఇది కార్డియాలజీ ప్రాబ్లం కాదు న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ నోకరాజు చూపిస్తే బాగుంటుంది అన్నాడు కామేష్తో విశ్వనాథం వెంటనే వెళ్ళి నోకరాజుని తీసుకొచ్చాడు డాక్టర్ నోకరాజు రఘురామ్ టెస్ట్ చేసి కాలి పొటన వేల నుంచి హెడ్ వరకు నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా బాగానే ఉంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్నాడు హార్ట్ బీటింగ్ వాల్స్ బీపీ షుగర్ అన్నీ నార్మల్గానే ఉన్నాయి కానీ ఏ ట్రీట్మెంట్కి బాడీ రియాక్ట్ కావడం లేదు అన్నాడు కామిష్ ఇది చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయారు అన్నాడు నోకరాజు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయమంటారా అడిగాడు విశ్వనాథం నో ఈ పరిస్థితులు ఈయన కలపడం మంచిది కాదు ఈయన స్పృహలో లేకపోయినా బాడీలో ప్రతి పార్టు తన పని తాను క్యాజువల్గా చేసుకుపోతుంది కానీ ఇలాగే ఉంటే ఈయన మెల్లిగా కోమాలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆయన మన డిప్రెషన్ నుంచి త్వరగా బయట తీసుకురావాలి అన్నాడు నోకరాజు 
ఏం చేద్దామంటారు అంటూ అడిగింది శాంత ఆయన్ని చూస్తుంటే ఏదో విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ అలా ట్రాన్స్లో వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తోంది ఆ ట్రాన్స్ నుంచి బయట రావాలంటే ఆ విషయం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి అన్నాడు నోకరాజు అదెలా తెలుస్తుంది అంటూ అడిగాడు వంశీ అది ఏదైనా కావచ్చు ఎవరినైనా బెంగతో చూడాలని ఉండొచ్చు ఏదైనా చెయ్యాలని కానీ చెప్పాలని కానీ ఉండొచ్చు ఏవైనా తినాలని కానీ ఏదైనా జరిగిన దాని గురించి కానీ ఏదైనా తీరని కోరిక గురించి కానీ ఎక్కువ ఆలోచించి ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి ఉండాలి ఏదో ఉంది ఆయన మనసులో అది మనం తెలుసుకుంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయినట్టే అన్నాడు నోకరాజు నాకు తెలిసే ఆయనకి ఏ సమస్యలు లేవు డాక్టర్ గారు అంది శాంత అది నిజమే కుటుంబ పరంగా ఆర్థికంగా బిజినెస్ పరంగా కూడా ఎటువంటి సమస్యలు లేవు అన్నాడు విశ్వనాథం నాన్నగారు ఏ విషయం గురించి బాధపడటం మేము ఎప్పుడూ చూడలేదు అన్నారు అంత ఇంకో రెండు రోజులు చూద్దాం ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం సిస్టర్స్ టేక్ కేర్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే వెంటనే ఫోన్ చేయండి మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చి చూస్తాం అంటూ వెళ్ళిపోయారు డాక్టర్ నోకరాజు కామేష్ ఇంటి పక్క ఇంట్లో ఏదో ఫంక్షన్ జరుగుతోంది వాళ్ళు బ్యాండ్ మాడ పెట్టారు ఆ శబ్దం గోవాలగా వినపడుతోంది రాఘవ నేను రా విశ్వాన్ని ఏమైందిరా నిన్ను ఎప్పుడు ఇలా చూడలేదు ఏంట్రా నువ్వు ఇలా పడుకుంటే నాకు ప్రాణం పోయినట్టుందిరా లేరా లే అంటూ రాఘవరావు బొగ్గల్ని మురుతూ అన్నాడు విశ్వం అందరూ రాఘవ చుట్టూ చేరారు విశ్వనాథం పక్కకి జరిగాడు అక్కడే పక్కన పడేసిన రాఘవ చొక్క జేబులో ఒక కాగితం కనిపించింది అది గమనించి విశ్వనాథం అటుగా వెళ్ళాడు నాన్న నేను సుధాకర్ని చెప్పు నాన్న నీకు ఎవరైనా చూడాలని ఉందా ఏదైనా చూడాలని ఉందా చెప్పు అంటూ చెవులో అడిగాడు సుధాకర్ నాన్న నీకు ఏమైనా తినాలని ఉందా గారెలు బూరెలు బిర్యానీ స్వీట్లు చెప్పండి నాన్న అంటూ అడిగింది సుజాత రాఘవరావు ఏ చలనం లేదు అలాగే ప్రశాంతంగా పడుకుని ఉన్నాడు విశ్వనాథం రాఘవరావు చొక్క జేబులో దొరికిన జాతకం కాగితం చదువుతున్నాడు అది ఎవరూ గమనించలేదు నాన్న నేను వంశీని నీకు తీర్థయాత్రలు ఏమైనా చెయ్యాలని ఉందా కాశీ రామేశ్వరం గయా షిరిడి బద్రీనాథ్ చెప్పండి నాన్న నేను తీసుకువెళ్తాను అన్నాడు వంశీ ఏమండి ఒక్కసారి కళ్ళు తెరవండి నా వల్ల ఏమైనా తప్పు జరిగిందా జరిగితే నన్ను క్షమించండి అంటూ బావురు మంది శాంత అయినా రాఘవరావులో మార్పు లేదు అమ్మ ఊరుకో నాన్నకి ఏమీ కాదు అంటూ అందరూ శాంత సముదాయించారు ఈ జాతకం చదివి తను రెండు మూడు రోజుల పోతానని తెలిసి డిప్రెషన్కి వెళ్ళాడు అన్నమాట అనుకున్నాడు విశ్వనాథం బయట డడ్డన్న కడ్డన్ డడ్డన్న కడ్డన్ అంటూ డప్పుల మూత బేబస్సంగా వినపడుతోంది అసలు ఏక టెన్షన్తో చస్తుంటే బయట డప్పులు కోలేమిటి ఆ కిటికీ తలుపులు వేయండి అంది శాంత సుధాకర్ వెళ్ళి శబ్దం లోపలికి రాకుండా తలుపులు వేసి వచ్చాడు సరిగ్గా అప్పుడే ఓ వింత జరిగింది దాన్ని విశ్వనాథం గమనించాడు ఎస్ అనుకుంటూ బయటకు వెళ్ళిపోయాడు మావయ్య గారు మేము అమెరికా నుంచి తిరిగి ఇండియాకు వచ్చేస్తానులేండి మావయ్య గారు లేవండి అంది సునీత అందరూ చుట్టూ చేరి రాఘవరావు చేవులు ఏవో చెబుతూనే ఉన్నారు రాఘవరావులో మార్పు లేదు ఇంతలో అంబులెన్స్ సౌండ్ వినిపించింది కాసేపట్లో విశ్వనాథం డాక్టర్ నోకరాజు కామిస్లో వచ్చాడు మీ నాన్నకి ఏమీ కాలేదు పక్కకి జరగండి అన్నాడు విశ్వనాథు మీరు చాలా దిశ తీసుకుంటున్నారు అన్నాడు కామిషం ఏం కాదు డాక్టర్ నాది పూచి ముందు అంబులెన్స్ ఎక్కించండి అన్నాడు విశ్వనాథ రాఘురాని స్ట్రచ్చర్ మీద పడుకోబెట్టి తీసుకెళ్లారు బయట డప్పుల శబ్దం వినిపిస్తోంది అందరూ రాఘవరావుతో బయటకు వచ్చారు నేను కూడా వస్తా అంది శాంత చూడండి ఎవ్వరూ రావద్దు మేము ఓ మూడు నాలుగు గంటల్లో వచ్చేస్తాం మీ నాన్న కూడా హుషారుగా లేచి నాతో వస్తాడు నాది గ్యారంటీ ఏమైనా అవసరమైతే నేనే మీకు ఫోన్ చేస్తా పోనీ డ్రైవర్ అంటూ అంబులెన్స్ డ్రైవర్ మూసేశాడు విశ్వనాథం అంబులెన్స్ దూసుకుపోయింది రాత్రి పదవుతోంది అందరిలోనూ టెన్షన్ బయట అంబులెన్స్ ఆగిన శబ్దం అందరూ గబగబ బయటకు వెళ్ళి చూశారు రాఘవరావు విశ్వనాథం భుజమే చేయివేసుకుని సంతోషంగా దిగాడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు కంగ్రాట్స్ మీ డాడీ ఆరోగ్యం పూర్తిగా నయమైంది అన్నాడు డాక్టర్ నోకరాజ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అన్నాడు సుధాకర్ థ్యాంక్స్ నాకు కాదు విశ్వనాథం గారికి చెప్పాలి ఇదంతా ఆయన ట్రీట్మెంట్ అన్నాడు నోకరాజ్ ముందు రాఘవ లోపల తీసుకెళ్లి పడుకోబెట్టండి బాగా అలిసిపోయాడు అన్నాడు విశ్వనాథం అంబులెన్సు డాక్టర్ నోకరాజు కామిషన్లు వెళ్ళిపోయారు 
సుధాకర్ వంశీలు రాఘవరాని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి మంచం మీద పడుకోబెట్టారు థ్యాంక్స్ రా విశ్వం ఈ జన్మలో తీరదనుకున్న నా కోరిక నీ వల్ల తీరింది ఇంకెప్పుడు నేను హాయిగా పోవచ్చు అన్నాడు రాఘవరం నోరు మీరా అలాంటి మాటలు మాట్లాడుకు నా ట్రీట్మెంట్తో నీ ఆయుష్ యాభై సంవత్సరాలు పెరిగింది అన్నాడు విశ్వనాథ్ ఇంకా ఏదో అనుభూతున్న రాఘవరాతో ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా రెస్ట్ తీసుకో రేపు వస్తాగా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు విశ్వనాథ్ ముందు మీరు పడుకోండి అంది శాంత రాఘవరావు అలసిపోయి ఉండటంతో మాట్లాడకుండా పడుకున్నాడు అందరూ బయటకు వచ్చారు వంశీ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు అంకుల్ అంటూ అడిగాడు విశ్వనాథాన్ని రేపు వస్తాగా అప్పుడు చెప్తా అన్నాడు విశ్వనాథ్ చెప్తే కానీ ఇంటికి వెళ్ళనే అంటూ పట్టుబడటంతో చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు విశ్వనాథ్ మీ నాన్నకి జాలీగా తిరగడం సరదాగా అందరితో కలిసి ఉండడం అంటే ఇష్టం కానీ మీ తాతగారు క్రమశిక్షణ అంటూ బయటకు వెళ్ళనిచ్చేవారు కాదు ఆ రోజు ఊర్లో జాతర ఉంటే మీ నాన్న ఇంట్లో చెప్పకుండా నాతో జాతరకు వచ్చాడు అక్కడ కొందరు డప్పులు కొడుతుంటే అందరితో పాటు మేము కూడా డ్యాన్సులు చేస్తూ ఎగరడం మొదలుపెట్టాం అది మీ తాతగారు కంటపడింది అంతే ఆయన ఇద్దరిని అక్కడే ఉతికేశారు ఆ తర్వాత మా నాన్న కూడా ఎక్స్ట్రాగా నన్ను ఇంకో రెడ్డి పీకాడు మీ నాన్నకి అలా డప్పులకి డ్యాన్స్ చేయడం అంటే ఇష్టం మీ తాతగారి భయం వల్ల చేయలేకపోయాడు ఆ కోరిక అలా ఉండిపోయింది తర్వాత స్కూళ్ళు కాలేజీలు పెళ్ళి పిల్లలు మనవులు కాలం మారింది కానీ ఆ కోరిక మాత్రం తీరకుండా ఉండిపోయింది తీర్చుకోవాలంటే సిగ్గు స్టేటస్ అడ్డొచ్చి తీర్చుకోలేని పరిస్థితులు ఆగాడు విశ్వనాథం మరి ఇప్పుడు ఎలా తిరిగింది అడిగాడు వంశీ ఇందాక మీ నాన్న చొక్కా జేబులో ఈ జాతకం కాగితం దొరికింది ఇందులో మీ నాన్న జాతకం ఇరవై రెండు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు రాసి ఉంది ఈ సంఘటన పంతొమ్మిదో తారీఖు జరిగింది ఇంకా రెండు మూడు రోజుల్లో పోతారనుకుని తన కోరిక తీరదని ఆలోచించుకుంటూ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళిపోయాడు మొన్ననే మేము మా చిన్నతన రోజులు గుర్తు చేసుకుంటూ నా ఈ కోరిక చచ్చే లోపలో అయినా తీరుతుందా అని అన్నాడు అప్పుడు అసలు విషయం గుర్తుకొచ్చింది అన్నాడు విశ్వనాథ్ జాతకం ప్రకారం అన్నీ జరిగాయా అడిగింది సుజాత ఆ ఇరవై నాలుగో ఏట పెళ్ళి ఇరవై ఆరు ఏట పిల్లలు తప్ప ఏం జరగలేదు అన్నాడు విశ్వనాథం అంకుల్ ఇంతకీ మీరు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ఏంటో చెప్పలేదు ఏంటంటే అంటూ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అంబులెన్స్ ఊరవతల ఉన్న ఒక గుడిసి ముందు ఆగింది విశ్వనాథం గబగబా కింద దిగి గుడిసి పక్కనే ఉన్న చెట్టు కింద మంచం వేశాడు రాఘవరావు తీసుకొచ్చి మంచం మీద పడుకోబెట్టి అందరూ పక్కకు వెళ్ళిపోయారు మీరేం చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావటం లేదు అన్నాడు నోకరాజు చూస్తూ ఉండండి చూస్తూ ఉండండి అంటూ విజయేశ్వరు విశ్వనాథ్ చేతిలో డప్పుతో మన్ను మీద ఉన్న డప్పు సాయిగాడు వచ్చాడు వేరే లెవెల్లో డప్పు వాయించడం మొదలుపెట్టాడు డప్పు శబ్దం హోరుతుపోతోంది రాఘవరావులో కదలికి వచ్చింది మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి చూశాడు ఎదురుగా డప్పు సాయిగాడు వాయిస్తున్నాడు రాఘవరావు చుట్టూ చూశాడు ఎవ్వరో కనపడలా సాయిగాడు తప్ప వెయ్యి ఎనుగుల పనం వచ్చేటట్టు రాఘవరావు లేచి డప్పు శబ్దానికి అనుగుణంగా స్టెప్పులు వేస్తున్నాడు ఇద్దరు రెచ్చిపోయారు ఇంతలో విశ్వనాథం కూడా స్టెప్పులు వేస్తూ వచ్చాడు డాక్టర్ నోకరాజు కూడా స్టెప్పులు వేయాలనిపించింది కానీ స్టేటస్ అడ్డొచ్చి ఆగాడు పర్వాలేదు అందరం మనోళ్ళే కానివ్వండి అన్నాడు విశ్వనాథ్ అందరూ స్టెప్స్ వేశారు అదే డాక్టర్ గారు డప్పులో ఉన్న మహిమ అన్నాడు విశ్వనాథ్ అందరూ ఎగరలేక మంచం మీద కూలబడ్డారు సాయిగాడు వాయిస్తూనే ఉన్నాడు విశ్వనాథం సాయిగాడిని పిలిచి ఐదు వందల నోటి చేతిలో పెట్టాడు సాయిగాడు ఆనందంగా వెళ్ళిపోయాడు చాలు రా ఈ జన్మకిది చాలు నా కోరిక తీరిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకే పోయినా పర్వాలేదురా విస్సి అన్నాడు రాఘవరావు అది నా ట్రీట్మెంట్ అన్నాడు విశ్వనాథం చెప్పడం ముగిస్తూ అవునంకు ఇది విషయం మీకు ఎలా తెలిసింది అడిగింది సుజాత మన ఇంటి పక్కన ఫంక్షన్లో డప్పు వాయించారు గుర్తుందా అడిగాడు విశ్వనాథం ఆ సౌండ్ వస్తుందని నేను కిటికీ తరపు కూడా వేసేసాను అన్నాడు సుధాకర్ ఆ డప్పు శబ్దానికి మీ నాన్న కాలు వేళ్ళు కలిపాడు అది మీరు ఎవ్వరూ చూడలేదు నేను చూశాను అంతే అదే కోరిక తెలిసిపోయి అన్నాడు విశ్వనాథం అందరూ విశ్వనాథాన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పారు ఆ రోజు రాఘవరావు పుట్టినరోజు రాఘవరావు కేక్ కట్ చేశాడు ఏరా ప్రతి పుట్టినరోజుకి స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేవాడివి 
ఈసారి ఏంటిని స్పెషల్ గిఫ్ట్ అడిగాడు రాఘవరావు విశ్వనాథాన్ని తీసుకో అంటూ ఒక సీడీ ఇచ్చాడు ఏంటి జోలపాట్లా అన్నాడు రాఘవరావు పెట్టు చూడు తెలుస్తుంది అన్నాడు విశ్వనాథం వంశీ డెక్కలో పెట్టి ఆన్ చేశాడు అంతే డప్పు సాయిగా డప్పు సత్తంతో హాలు ఓరెత్తిపోయింది విశ్వనాథం విజిలేశాడు రాఘవరావు ఆనందంతో డ్యాన్స్ మొదలుపెట్టాడు అందరూ రాఘవరావుతో పాటు స్టెప్స్ వేశారు రాఘవరావు కోరిక మరోసారి తీరింది సమాప్తం కస్తూరి విజయం ఛానల్ గ్లోబల్ థింకింగ్ స్ట్రాటజీని వరల్డ్ వైడ్ గా అప్లై చేస్తూ వరల్డ్ వైడ్ డిజిటల్ పబ్లిషింగ్ లో బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అనేక రంగాల్లో పనిచేస్తుంది మీరు చూసే వీడియోలు సాహిత్యం సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ సైకాలజీ ఫిలాసఫీ హిస్టరీ మనీ మైండ్ సెట్ వర్సెస్ హ్యూమన్ మైండ్ సెట్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాటజీ ఏ రంగంలో నుంచైనా మీరు సమృద్ధిగా అభివృద్ధి చెందటానికి కృషి చేసేటట్లుగా వీరి వీడియోలు ఉంటాయి వీరు చేస్తున్న వీడియోస్ కి మీ సహకారం ఎంతో అవసరం తప్పక ఆదరిస్తారని భావిస్తూ కస్తూరి విజయం వారు ముందుకు సాగుతున్నారు మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి పది మందితో పంచుకోండి థింక్ రిచ్ బీ వెల్తీ